Hello student, welcome in today's session. Today we start with our new chapter of genetics that is the molecular basis of inheritance which is the fourth chapter of our new syllabus. It is the progressive chapter of inheritance and variation. Inheritance and variation madhe apan genetic basis bagitlo hota ya madhe aplala molecular basis bagaitse inheritance. This chapter deals with the, our genetic material that is the DNA, its structure, that replication of DNA, the necessary material needed for the protein synthesis, actual process of protein synthesis that is the transcription, translation, then exact information about the um, amino acids or amino acids and then finally with the operon concept, lac operon concept. These small points they are included in this topic molecular basis of inheritance. Again, what do you mean by the inheritance? It is the mechanism of heredity. It is the process by which character is transferred from one generation to the next generation. And that how that character are transferred from one generation to the another generation that process that mechanism it is called as a inheritance and that inheritance depend upon a molecule which is known as DNA that exact information or explanation about that DNA it is nothing but the molecular basis of inheritance. Yeah, inheritance sir, why heredity so, the mechanism is heredity when the character is a generation, but the generation is a generation. So, the basic basis is that the chapter is a chapter, and the explanation is a chapter that is nothing but the total DNA. We know that this total word it is composed of a living organism that is the plants and animals, broad classification is there. But according to the five kingdom system, we are having the members of kingdom Monera, kingdom Protista, Planti, Fungi and us that is the animals. In that there is again one of the broad classification is unicellular and multicellular organism. The organism with a single cell construction that is called as unicellular organism and the organism with a many cells that is called as a multicellular organism. And that unicellular organism just like the yeast, then the amoeba, then the chlamydomonas, many of that. And multicellular organism just plants, animals, human beings, fungi, then monera and kingdom protista, they are unicellular organism but monera members are prokaryotic and from the protista, fungi, animals, plants all are eukaryotic organism. That means again one of the classification is there. Some organisms are with the developed nucleus that is called eukaryotic in nature. Eukaryon, developed nucleus. U means develop, evolved and karyons means the nucleus. When the organism with the primitive nucleus that is called prokaryon and when the organism with the develop or evolved nucleus that is called as eukaryon and again one of the classification is there some organism with the double set of chromosome that is called diploid organism and some organism with the half set of chromosome that is called haploid organism we are all diploid organism and in case of a diploid organism and eukaryotic organism, the organism which is having a double set of chromosome that we are having 23 pair 46 chromosome present in us our nucleus. That means in case of us we are diploid organism and we are with the developed nucleus. That means we are eukaryotic as well as diploid and in case of us or in case of any organism in the world, Jagamadla prat Take organism cha shirirat, ek main material present ahe, makto organism single cell ni ban le la so kima anek cell ni cell ni that whether the organism is unicellular or multicellular, one of the main important content in the every organism in every cell of a world that is the genetic material and it is nothing but a DNA. Diploid organism madhe tar 
सगळ्या डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझममध्ये महत्त्वाचं जेनेटिक मटेरियल हे डी एन एच असतं तुमच्यापैकी खूप जण असे म्हणतील की सम वायरसेस दे आर हॅविंग आर एन ए ॲज अ जेनेटिक मटेरियल नो डाऊट इट इज ऑलरेडी करेक्ट बट वायरसेस आर अ थ्री शोल्ड ऑफ अ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग इट इज अ नॉट लिव्हिंग कंपोनंट but when it is outside of any cell it is a non living when it is entered inside any organism any living cell it become living it produces its copies it pro- synthesizes its own protein with the, with the help of that host cell and it is responsible for the causing any diseases just like a covid 19 or a corona disease and the प्रिव्हेन्शन ऑर द डायग्नॉसिस इट इज अ नो केस बट इलाज का इम्पॉसिबल आहे करोनावरचा कारण हे लिव्हिंग मटेरियल नाही आहे वेन इट इज आउटसाइड ऑफ सेल इट इज बिक इट बिकम अ नॉन लिव्हिंग अँड वेन देर इज एक्झॅक्ट रिझन बिहाइंड इट्स प्रोटीन इज नोन इज टू बी नोन देन देर इज अँटी प्रोटीन इज टू बी सिंथेसाइज ठीक आहे दॅट मीन्स डी एन ए इट इज अन आता आर एन ए जेनेटिक मटेरियल आहे वायरसेसमधलं पण वायरसेसला आपण काय समजतो इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ अ फायू किंगडम सिस्टीम सगळ्या ऑर्गॅनिझमला या जगाने पाच किंगडममध्ये पाय आर एच विटाकर सिस्टीम दॅट इज फायू किंगडम सिस्टीम ऑल ऑर्गॅनिझम क्लासिफाईड इन टू फायू मेन क्लासेस मोनेरा प्रोटिस्टा फंजा प्लांट अँड ॲनिमेलिया ऑल ऑर्गॅनिझम हॅविंग डी एन ए एज मेन जेनेटिक मटेरियल वायरसेस इज नॉट पार्ट ऑफ दॅट सिस्टीम अँड दॅट सम ऑफ viruses just as plant viruses they are having rna as genetic material otherwise all organism having dna as genetic material that means our inheritance our mechanism of heredity that is having one basic that is dna that is nothing but a dna dna mool karan ahe aplya anumanshiktecha pathimagcha आपण म्हणतो एखादी घटना घडते त्या पाठीमागे काहीतरी कारण असतं समथिंग रिझन बिहाइंड दॅट एव्हरी हॅपनिंग दॅट रिझन बिहाइंड आवर लाईफ रिझन बिहाइंड आवर कंटिन्युएशन ऑफ स्पीसीज दॅट इज नथिंग बट आवर जेनेटिक मटेरियल अँड आवर जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग बट द डी एन ए आणि आपल्याला डी एन एलाच या पूर्ण चॅप्टरभर स्टडी करायचं आहे अँड टुडे वी आर गोईंग विथ इट्स इंट्रोडक्शन दॅट introduction of this chapter today we start with this introduction of this chapter this video deals with the introduction of this molecular basis of inheritance again i will revise what is inheritance it is the mechanism of heredity it is the mechanism by which character transferred from one generation to another generation how character transferred to the parents to offsprings or first generation to the next generation that how that process that mechanism is called as inheritance and its molecular base is to find out in this chapter that is the all information about the dna what is dna again what do you mean by the dna it is the deoxyribo nucleic acid it is a acidic substance when it is chemically analyzed then it is found to be acidic it is um, contained of more amount of phosphorus therefore it is considered as acidic to be nature therefore it is called as acid but deoxyribo it is having somewhat deficiency of oxygen therefore called deoxyribo it is contain having consist of a ribo sugar therefore called ribo and n stands for nucleic acid again we are having the word nucleic nucleic nucleoid these all word apan baka apan kutlya hi ekada goshti la jeva naav deto scientist kutlya hi ekada scientific ghatanela kiwa goshti la naav detat tar ti gosht ti ghatana tya organism shi tya avaya shi related asta that nucleic acid means the acidic substance found in nucleus what is the nucleus of an a cell every cell having its a controlling center may be present in a center or a side to the center that is called as a nucleus and it consists of a well defined walls then nucleolus the nucleoplasm then genetic material it is called as eukaryotic nucleus and when there is absence of well defined wall and that genetic material it is present in cytoplasm only that is called as prokaryon primitive nucleus 
दॅट मीन्स द मटेरियल प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस सेलचा जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर आहे त्या न्यूक्लियसमध्ये जे मटेरियल प्रेझेंट आहे त्याला न्यूक्लिक ॲसिड म्हटलं जायचं इट इज आयदरली कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लीन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिअड इन बॅक्टेरिया अँड नाव इट इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिक ॲसिड ऑर द डी एन ए ऑर आर एन ए इन केस ऑफ डेव्हलप्ड ऑर्गॅनिझम यू कॅरिओटिक ऑर्गॅनिझम दॅट मीन्स डी एन ए डी एन एला काय म्हणू आपण डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड बिकॉज ऑफ इट्स ॲसिडिक प्रॉपर्टी इट इज नेम्ड ॲज अ ॲसिड इट इज अन ॲसिडिक सबस्टन्स फाउंड इन अ न्यूक्लियस देअर फॉर नेम्ड ॲज न्यूक्लिक ॲसिड दॅन इट इज वन ऑफ द मॅक्रो मॉलिक्युल रिप्रेझेंट द जेनेटिक मटेरियल अँड मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी इनिशियली इट इज ॲझ्युम दॅट प्रोटीन इट इज अन मॅक्रो मॉलिक्युल इन अ सेल इन अ न्यूक्लियस बट लॅटर ऑन ऑन व्हेरियस डिस्कवरीज व्हेरियस इन्व्हेन्शन दॅट डी एन ए कन्सिडर ॲज अ बिगर मॉलिक्युल मॅक्रो मॉलिक्युल विच इज मेड अप ऑफ वन ऑफ द पेंटोज शुगर दॅन नायट्रोजन बेस दॅन फॉस्फेट ग्रुप दॅट फोर इट इज कन्सिडर ॲज अ मॅक्रो मॉलिक्युल विच रिप्रेझेंट जेनेटिक मटेरियल वॉट डू यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल दॅट द मटेरियल मेक्स द जीन्स ज्या मटेरियलनी जीन्स बनतात द मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी द मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम पॅरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग द मटेरियल कंपोज ऑफ क्रोमोझोम्स दॅट मटेरियल इज कॉल्ड ॲज जेनेटिक मटेरियल क्रोमोझोमल मटेरियल हेरिडिटी मटेरियल दॅट मटेरियल प्रेझेंट इन अ न्यूक्लियस दॅट डी एन ए इट रिप्रेझेंट द जेनेटिक मटेरियल हे महत्त्वाचं मटेरियल आहे एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं जे एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीपर्यंत कॅरेक्टर ट्रान्सफर करण्याचं काम करत असतं जसं आपण बघितलं अकॉर्डिंग टू द सॉक्रेटिस अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल देर इज अ ट्रान्सफ्युजन ऑफ अ प्लाझ्मा फ्रॉम वन ऑर्गॅनिझम टू अनादर ऑर्गॅनिझम वाईल द रिप्रोडक्शन वॉट इज ट्रान्सफर रिप्रोडक्शन जेव्हा होतं तेव्हा एक्झॅक्टली काय ट्रान्सफर होतं तर आपण म्हणतो आहे गॅमेट गॅमेटचं फ्युजन होत आहे जीन्सचं ट्रान्सफर होत आहे क्रोमोझोमचं क्रॉसिंग ओव्हर होत आहे पण सॉक्रिटीज किंवा अरिस्टोटल हे जे मोठे तत्वव्यत्य होते दे आर फिलॉसॉफर्स बट दे आर अगेन द बेसिक सायंटिस्ट ऑफ द बायोलॉजी अँड दे गिव्स द प्लाझ्मा थेरी वेपर थेरी समथिंग इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन दॅट समथिंग इज नथिंग बट द डी एन ए दॅट समथिंग इज नथिंग बट द जीन्स दॅट समथिंग इज नथिंग बट द क्रोमोझोम्स अँड दॅट डी एन ए इट इज वन ऑफ द मॅक्रो मॉलिक्युल रिप्रेझेंट द जेनेटिक मटेरियल अँड इट इज मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी इट इज द मेन रिझन मेन कॉज ऑफ अ ट्रान्समिशन ऑफ अ कॅरेक्टर अनुवंशिकतेसाठी रिस्पॉन्सिबल असणारा महत्त्वाचा घटक आहे जो जेनेटिक मटेरियल रिप्रेझेंट करतो आणि ज्याला आपण काय म्हणतो इट इज वन ऑफ द बिगर मॉलिक्युल ऑफ अ सेल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डी एन ए इट इज द मेन कॉज ऑफ अ हेरिडिटी मेन बेसिस ऑफ अ हेरिडिटी ठीक आहे देन इट इज स्टार्ट विथ इट्स डिस्कवरी इन एटीन सिक्स्टी नाईन दॅट फ्रेडरिक मिशर दॅट रिमाइंड दॅट सायंटिस्ट सायंटिस्ट ज्याच्यावर जास्त क्वेश्चन नेटमध्ये नाही विचारला जात पण आपण नाही टाळू शकत एक पंचवीस ते तीस टक्के क्वेश्चन्स आधी असायचे यापूर्वी असायचे बट आताच्या इ थोडंसं इव्हॉल्ट नीटमध्ये जास्त क्वेश्चन नाही ठेवलेले आहेत पण आपल्याला ह्या डिस्कवरीज माहीत पाहिजे ज्याच्यावर खूप सारे एक्सप्लेनेशन आधारित असतं इन एटीन सिक्स्टी नाईन बाय द फ्रेडरिक मिस्चर द डिस्कवर्ड द न्यूक्लीन महत्त्वाची गोष्ट आहेत आणि न्यूक्लीन नावाचं एक सबस्टन्स फाइंड आउट केला अँड फ्रॉम वेअर द न्यूक्लीन इज टू बी डिस्कवर कुठून तो शोधला दॅट फ्रेडरिक मिस्चर From the local hospital, he collected the bandages of the patient who are having the injuries. He collected the bandages. He washed that bandages with the salt solution. And that uh, washing solution, washed solution, again treated with the weak alkaline solution. And when that acidic DNA solution, it is treated with the weak alkaline solution, the nuclear material, it is getting... getting precipitated that what is done by the frederick mischer in 1869 he collected the local bandages local uh, uh, hospital bandages of the local hospitals from the injured peoples and he washed that bandages zakman var bandlela patta tanni jama kela ta tani dhutla salt solution madhe ani he dhutlele je 
सोल्यूशन होत दॅट रिलेटेड विथ द वीक अल्कलाईन सोल्यूशन वीक बेसिक सोल्यूशन दॅन द न्यूक्लिअर मटेरियल न्यूक्लिअर गेट प्रेसिपिटेड ही डिस्कवर्ड द डी एन ए फ्रॉम द न्यूक्लिया ऑफ पस सेल त्या जखमेतून वाहणारा जो पस होता अँड दॅट इज मेन कंटेनिंग ऑफ द डेड आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज अँड द प्लेटलेट बट ही कलेक्टेड द न्यूक्लिया ऑफ पस सेल दॅट इज नॉट आर नथिंग बट द व्हाईट ब्लड कॉर्पस्कल्स पांढऱ्या पेशींचं न्यूक्लिया त्यांनी कलेक्ट केला अँड नेम्ड आज अ न्यूक्लिन अँड इट इज आसडिक इन नेचर बघा त्यांनी जे बँडेजेस कलेक्ट केले होते त्यापासून ते साल्ट सोल्युशन नि धुतले त्याला वीक अल्कलाईन सोल्युशन सोबत ट्रीट केलं अँड द मटेरियल विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द डब्ल्यू बी सी इज दॅट इज नाव कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिन डी एन ए इट इज प्रायरली कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिन इन एटीन सिक्स्टी नाईन बाय फ्रेडरिक मिश्शर बिकॉज इट इज डिस बिकॉज इट इज प्रेझेंट इन न्यूक्लियस पांढऱ्या पेशींचा पांढऱ्या रक्त पेशींमध्ये जो काही न्यूक्लिअर मटेरियल होता त्याला वेगळं केलं प्रेसिपिटेट त्याला घट्ट करून वेगळं काढलं फ्रेडरिक मिश्शरनी आणि त्यांनी त्याला नाव दिलं न्यूक्लिन द नेम इज डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियस देअर फॉर कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिन म्हणजे डी एन एला स्टार्टिंगला काय म्हणायचे न्यूक्लिन म्हणायचे जे नेचरमध्ये कसं होतं इट इज मोस्टली कंटेंट ऑफ अ फॉस्फरस देअर फॉर इट इज फॉस्फरस अँड ॲसिडिक इन नेचर देअर फॉर कॉल्ड ॲज ॲसिड का म्हणायचो आपण डी एन एला ॲसिड का म्हणतो बिकॉज इट इज ॲसिडिक इन नेचर इट मेनली कन्झिस्ट ऑफ अ फॉस्फरस देअर फॉर इट इज ॲसिडिक इन नेचर अँड कॉल्ड ॲज अ रायबो न्यूक्लिक ॲसिड ठीक आहे देन इन एटीन एटी फोर वी आर गोईंग विथ इट्स डिस्कवरी अँड इंट्रोडक्शन अँड इन नेक्स्ट व्हिडिओ वी आर वी विल स्टडी अबाउट द ग्रिफित एक्सप्रिमेंट अँड द इंट्रोडक्शन इट इज नीडेड फॉर दॅट ग्रिफित एक्सप्रिमेंट इन एटीन एटी फोर दॅट हर्ट वेग प्रपोज दॅट न्यूक्लिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर दॅट इज हेरिडिटी ट्रेड्स अँड हर्ट वेग इन एटीन एटी फोर ही एक्सप्लेन दॅट ही प्रपोज दॅट दॅट मटेरियल विच इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ डब्ल्यू बी सी दॅट इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिन बाय फ्रेडरिक मिश्शर ज्यानी फ्रेडरिक मिश्शरनी ज्या मटेरियलना न्यूक्लिन म्हटलेलं होतं त्या न्यूक्लिनचं फंक्शन काय असेल तर ते न्यूक्लिन ते मटेरियल ते न्यूक्लियसमध्ये असलेलं मटेरियल कशासाठी रिस्पॉन्सिबल होतं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी ट्रेड्स द कॅरेक्टर विच इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अन अदर जनरेशन दॅट इज ओनली बिकॉज ऑफ अ न्यूक्लिन ह्या न्यूक्लिनचं फंक्शन त्या हर्ट विगनी सांगितलं फ्रेडरिक मिशरनी डब्ल्यू बी सीजमधल्या न्यूक्लियसमधल्या मटेरियलला नाव दिलं न्यूक्लिन आणि हर्ट विगनी एटीन एटी फोरमध्ये सांगितलं की त्या न्यूक्लिनचं फंक्शन का तर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॅरेक्टर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अन अदर जनरेशन जे कॅरेक्टर एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनला ट्रान्सफर होतात त्याला आपण हेरिडिटी म्हणतो अँड दॅट हेरिडिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल असलेलं मटेरियल काय असेल तर न्यूक्लिन असेल देन इन एटीन एटी नाईन दॅट अल्थमन डिस्कवर्ड टू टाईप्स ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड दॅट इज द डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड अँड रायबो न्यूक्लिक ॲसिड बोथ न्यूक्लिक ॲसिड कंटेन द रायबो शुगर अँड द नायट्रोजन बेसिस बट डी एन ए हॅविंग द सम डिफिशियंट अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन अँड आर एन ए हॅविंग द स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन ठीक आहे दॅट टू टाईप्स ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड दॅट डिस्कवर्ड बाय द अल्थमन इन एटीन एटी नाईन first synthesize the synthetic dna in laboratory that dna synthesized by kornberg in in vitro medium what is mean by in vitro and in vivo not a name of a phone that in vivo means synthesis of any biological any living material inside the natural medium tumhi baka एखाद्या झायगोटचं kimwa garbhacha develop hona kuthe garbhasha amde uterus madhe baby vadna ते का आहे इन विओ सिंथेसिस आहे बट लॅबोरेटरीमध्ये आपण टेस्टिव बेबी जर तयार करत असेल तर त्याला आपण इनविट्रो फर्टिलायझेशन म्हणतो फर्टिलायझेशन ऑफ अ एग बाय अ स्पर्म इन अ युटेरस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इन विओ फर्टिलायझेशन बट बट इफ इट इज सिंथेटिकली टेक्स प्लेस इन अ लॅबोरेटरी इन टेस्टिव दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नथिंग बट टेस्टिव बेबी दॅट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलायझेशन इन विट्रो म्हणजे नैसर्गिक वातावरणाच्या बाहेर आणि इन विओ म्हणजे नैसर्गिक वातावरणात जसं आपण म्हणू जंगलामध्ये प्राणी पशू राहतात दॅट इज इन विओ त्याला आपण इन्सिथू म्हणतो आणि जंगलाबाहेर आपण त्यांना एखादं झूमध्ये ठेवत असू तर दॅट इज द एक्सिथू कन्झर्वेशन ऑफ दॅट ॲनिमल्स ठीक आहे दॅट 
डीएनए सिंथेसाइज्ड इन इन विट्रो मीडियम डीएनएला नैसर्गिक वातावरणाच्या बाहेर मुद्दामून तयार करायचं आहे तर ते कोणी तयार केलं आहे कोर्नबर्ग नी नाईन्टीन फिफ्टी सेवनमध्ये दॅट फ्रॉम दिस डिस्कवरीज वी आर नोईंग दॅट हाव डी एन ए टी इज प्रायरली टू बी नोन कसं होतं आधी त्याबद्दलची माहिती कशी होती डी एन एला फ्रेडरिक मिश्रनी न्यूक्लियसमधलं मटेरियल म्हणून न्यूक्लिन म्हणून संबोधलं देन हॉटविगनी त्या न्यूक्लियन न्यूक्लिनचं फंक्शन सांगितलं की ते हेरिडिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे देन अल्टमननी दोन प्रकारचे न्यूक्लिक ॲसिड डिस्कवर्ड केले आणि कोर्नबर्गनी हा डी एन ए फर्स्टली लॅबमध्ये लॅबोरेटरीमध्ये सिंथेसाईज केला नाव दॅट वी आर नोईंग दॅट सायंटिस्ट जेनेटिस्ट गो विथ द डिस्कवरी ऑफ अ क्रोमोझोम डी एन ए अँड जीन्स आपल्याला एक्झॅक्टली यापूर्वी माहिती नव्हतं पण आता आपल्याला माहीत आहे की आपला न्यूक्लियस क्रोमोझोम मटेरियलनी बनलेला असतो दॅट क्रोमोझोम डी एन एनी बनलेले असतात आणि डी एन एवर जीन्स प्रेझेंट असतात जस्ट इमॅजिन लाईक अ बिग रो मोठी एक दोरी आहे ती दोरी छोट्या छोट्या दोऱ्यांनी बनलेली आहे त्याला उकललं तर छोट्या दोऱ्या मिळतील दॅट इज नथिंग बट द डी एन ए डी एन ए छोटे 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 छोट्या दोऱ्याच्या स्टँडनी बनला आहे दॅट इज नथिंग बट द जीन्स जीन्स डी एन एवर प्रेझेंट असतात आणि डी एन ए खूप ट्विस्ट आणि सुपर ट्विस्ट कॉईल आणि सुपर कॉईल झाल्यानंतर त्याचे क्रोमोझोम बनतात दॅट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन अँड दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोझोम्स द थ्रेड लाईक मटेरियल द कॉल्ड अँड सुपर कॉल्ड मटेरियल इन द न्यूक्लियस दॅट इज नोन ॲज अ क्रोमोझोम अँड ऑन द क्रोमोझोम द जीन्स आर प्रेझेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दॅट इज द इनहेरिटन्स दॅट मेकॅनिझम ऑफ हेरिडिटी इट इज कॅरीड आउट बाय द जीन्स रिस विच इज प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम क्रोमोझोमवर प्रेझेंट असणारी जीनच एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनला काय नेतात कॅरेक्टर ट्रान्सफर करतात अँड बट फॉर्मली नंतर या डिस्कवरी नंतर या सगळ्या सायंटिस्टच्या सांगण्यावरून असं शोधण्यात आलं की हे क्रोमोझोम डी एन ए आणि प्रोटीन्सनी बनलेले असतात त्या डी एन एचं मेन फंक्शन असतं टू सिंथेसाईज द प्रोटीन त्यामुळे डी एन ए आणि प्रोटीन्सनी क्रोमोझोम बनलेले असतात आणि या क्रोमोझोमो जीन्स प्रेझेंट असतात असं इनिशियली असं ॲझ्युम केलं जायचं इनिशियली द प्रोटीन इट ॲझ्युम टू अ बिगर मॉलिक्युल बट लॅटर ऑन डिस्कवरीज दॅट डी एन ए टीज डी एन ए टी इज कन्सिडर ॲज अ बिगर मॉलिक्युल मॅक्रो मॉलिक्युल अँड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन लॅटर ऑन आफ्टर मेनी डिस्कवरीज डी एन ए टी इज कन्सिडर ॲज रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर फॉर द इनहेरिटन्स मेकॅनिझम ऑफ हेरिडिटी अँड द डिफरन्स बिट्वीन द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ अ सेम पॅरेंट अँड पॅरेंट अँड ऑफ स्प्रिंग्स त्या दोन्हीमधला डिफरन्स डी एन एमुळे सांगता येतो दॅर फोर डी एन ए टी इज अन अ फॅक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डी एन ए वॉट इज द डी एन ए वेर इट इज प्रेझेंट वेर इट इज एक्झॅक्टली प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम अँड how it is discovered why it is called as a nucleus as a primitive in primitive cases and how its discoveries related about their discoveries that this is the introduction of this chapter and in next video we are going to see the griffith experiment which gives the clear about clear idea about the genetic material of an organism from the bacterial level to the higher organism thank you student for the today's video